Instead of investing in wind energy, consider green energy. A brand new wind power facility has begun operations in the Stavropol region of southern Russia. A high altitude area is a Stavropol. Ставрополь высокий регион. Здесь проходит достаточно мощный ветровой коридор, высокая эффективность ветропарков. Если мы с вами присмотримся к рельефу, то видно, что у нас там возвышенность, мы с вами находимся на возвышенности. И, собственно, вот одна из веток коридора, она как раз проходит вот здесь по территории ветропарка. Или ветропарк находится на территории самого коридора. This entire land was previously reserved for meadows and crops. Никакого дискомфорта даже для животных. Пасутся спокойно, ведут себя спокойно. Добавили нам красоту немного. Днем красиво по-своему, ночью красиво тоже по-своему. Как бы у нас начали появляться туристы, которые любят пофотографироваться. The scale of the station is impressive. There are over 60 wind turbines. Each one has a tower as tall as 33-story house with a generator on top. It weighs as much as a passenger train car, about 50 tons. Она выходит в режим ожидания, разворачивает лопасти, но сама стоит по ветру. И в режиме ожидания она ждет, пока скорость ветра не снизится до допустимых скоростей. После этого она выходит в генерацию. You can also stop the equipment manually at the press of a button. The blades stop almost instantly and just as easily they restart. Checking the machinery in person is just as easy. A specialist are brought to the top of the tower by this hoist. Inside the tower, there are cables, control electronics and other equipment. Even in the winter, it's much warmer in here than outside. The Kozuminskaya plant is next door to the operator's other wind farm, Kochubeskaya. The region is a priority for investment by Rostum's Wind Energy Division. Another wind farm in the Trunovsky district is in the implementation stage. Workers have begun assembling the towers for the generators. They are assembled in stages, section by section. For example, according to expert estimates, two-thirds of the equipment in the new wind farm is domestic. The company is ready to develop the international market as well. Priority areas, Southeast Asia, Vietnam, Myanmar and other countries.